హాయ్ అండి హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ తెలుగు ఛానల్ వరల్డ్ ఆఫ్ మైండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఒక కొత్త టాపిక్తో వచ్చానండి అది యాక్చువల్గా మొక్కల గురించి తోటకూర అంటే ఏదైనా ఆకుకూరలు మనం ఇంట్లో పెంచుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ కొన్ని వస్తాయి కొన్ని రావు స్పేస్ సరిపోదు అలా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటా ఉంటాయి కదండి అందుకని నేను ఈజీగా చాలా చాలా ఈజీగా మనం ఎలా వేసినా కానీ వచ్చే ఒక మూడు రకాల ఆకుకూరల గురించి నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఆ మూడు మా ఇంట్లోనే ఉన్నాయండి చాలా సింపుల్ అంటే చాలా సింపుల్గా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఈజీగా మనం ఎలా పెట్టినా కానీ ఏ స్పేస్లో పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు అవేంటి అని నేను మీతో చూపిస్తాను ఇంకా అలాగే నేను ఇంకా కొత్త కుండీలు మూడు తీసుకొచ్చాను వాటిల్లో నేను ఇంకొక మూడు రకాల మొక్కలు వేశాను నేను అందులో ఏ ఎరువు వేశాను అంటే మట్టి ఎలా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఎలా వేస్తున్నాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఆ ఫస్ట్ మూడు రకాల మొక్కలు ఈజీగా వచ్చేవి ఏంటి అనేది చూసేయండి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది వచ్చేసి బచ్చలి కూర అండి తీగ బచ్చలు కాకుండా ఇది చెట్టు బచ్చలి ఇది సిలోన్ బచ్చలి అని కూడా అంటారు ఈ బచ్చలి కూర ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి జస్ట్ ఇదిగో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా అలా కట్ చేసేసి మనం నాటేయచ్చు అనమాట కొమ్మలే ఇవి బతుకుతాయి నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్ చేసినవన్నీ నేను ఆల్రెడీ పప్పులో కానీ కూరలో కానీ యూజ్ చేసినవి ఇంకా అది మనం కట్ చేస్తే మళ్ళీ పక్క నుంచి చిగురు వచ్చి వస్తూ ఉంటుందండి చాలా 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 ఈజీగా వచ్చే ఒక బచ్చలి కూర అనమాట ఇది ఇది ఒక ఆకుకూర ఈ ఆకుకూర తినటం వల్ల మనకి ఐరన్ ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా దీని నుంచి దొరుకుతుంది అంటండి మనకి ఇంకా క్యాలిషియం కూడా దీని నుంచి ఉంటుంది చాలా చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈ బచ్చలి కూరలో ఇది ఎక్కువ మందికి తెలియకపోవచ్చు ఇందులో కూడా మనకి మామూలు తోట కూర బచ్చలి కూర అన్ని ఆకుకూరల్లో ఎలాగైతే ఉంటాయో అన్ని పోషకాలు ఇందులో కూడా ఉంటాయండి మెయిన్గా ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంట అందుకని ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ లేకపోతే అంటే ఐరన్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని హ్యాపీగా తినవచ్చు మనకి మంచిగా మనకు కావాల్సిన బ్లడ్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇదిగో నేను ఆ పక్కన పెరిగిన దాన్ని కొమ్మతుంచి ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ వచ్చేసేసిందండి అందుకని నేను మీకు ఇది కూడా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చేసేమో గంగవాయిల్ కూర ఇదిగోండి జస్ట్ చిన్నది పెడితేనే వచ్చేస్తుంది ఇది పక్క 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 పక్కకు అదే స్ప్రెడ్ అవుతుపోతూ ఉందండి ఇదిగో ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇది తుంపేసి ఆల్రెడీ మొన్న పప్పులో వేసేసాము ఇది మామిడికాయ పప్పులో యూజ్ చేస్తారు నాకు ఇంతకు ముందు అయితే తెలియదు ఇందులో కూడా మనకి చాలా వైటమిన్స్ ఇంకా ఇందులో కూడా మనకి ఐరన్ ఉంటుందండి ఆకుకూరలో ఎక్కువ ఐరన్ ఉంటుంది మనకి అందుకని ఆకుకూరలు ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళని తినమని ఎక్కువగా అంటూ ఉంటారు అందుకని మనకి దొరికిన వాటిల్లో అవి తినొచ్చు కదా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా చిన్న కొంచెం ఏరుతో సహా వచ్చేలాగా దీన్ని పీకి పక్కన నాటేస్తామంటే వచ్చేస్తుంది అండి లేకపోతే ఇక్కడ మీకు సీడ్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా రాలి వచ్చేస్తాయి నేను ఇలా చిన్న తీసి ఈ చిన్న కుండీలో వేశాను జస్ట్ వాటర్ బాటిల్ అండి అందులో వేశాను అందులో కూడా ఇది వచ్చేస్తుంది నేను ఇందాక చూపించాను కదా బచ్చలి కూర దాన్ని కూడా చిన్న కొమ్మ తీసి నేను ఇందులో పెట్టాను ఆల్రెడీ ఇది పెద్దగా అయింది నేను కట్ చేసేసాను కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇగురు వస్తుంది ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మెంతి కూర ఇదైతే మీ అందరికీ తెలుసు ఎంత సింపుల్గా వస్తుంది అంటే మనం ఏ గార్డెన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా దీంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనకి మంచి బూస్టింగ్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఈ మూడు మీకు చాలా ఈజీగా వచ్చే ఆకుకూరలు చూసేసారు కదండి ఆ మూడు మొక్కలు ఫస్ట్ నేను చూపించింది బచ్చలి కూర చెట్టు బచ్చలి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరు చెప్తా ఉన్నారండి అది తప్పు ఆన్లైన్లో చూస్తే నేను నాకు తెలిసి మేమైతే ఇంగ్లీష్ తోటకూర అనేవాళ్ళు నేను చిన్నప్పటి నుంచి అది మా ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక మొక్క కింద వేస్తే చాలా వెడల్పు చాలా వెడల్పు ఇంకా అదే స్ప్రెడ్ అవుతా ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది వైలెట్ కలర్ పర్పుల్ కలర్ మిక్స్డ్ కలర్లో ఒక ఫ్లవర్ కూడా వస్తుంది అనమాట దానికి మీరు ఎక్కడైనా చూస్తే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు ఈజీగా కొంచెం చూడటానికి పాలకూర ఆకులాగే పొడుగుగా ఉంటాయి కానీ కొంచెం మందంగా ఉండేది అనమాట ఆకు దాంట్లో కూడా చాలా రకాల విటమిన్స్ ఉన్నాయండి అంతకుముందు మేము యూజ్ చేసే వాళ్ళం ఎప్పటి నుంచో కానీ ఇన్ని ఉంటాయని నాకు తెలీదు నేను మీకు చెప్దామని చూసిన తర్వాతనే అందులో ఎన్ని ఉన్నాయా అనేది అర్థమైంది నేను మేము ఫస్ట్ నుంచి దాన్ని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాము అలాగే నేను ఇంకా ఊరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు చిన్న అంటే నేను ఇక్కడ వండుకోవడానికి కొన్ని రోజులకి సరిపడా కొంచెం ఏ ఒకటి తెచ్చుకుంటూ ఉంటా కదా అలాగ కొంచెం క్వాంటి
నాటితే అది ఇప్పుడు పెద్దది అయిపోయింది టూ రెండు చోట్ల పెట్టాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా ఇది నేను తెంపేశాను ఆల్రెడీ ఇంత హైట్ వచ్చితే తెంపి పప్పులో పెట్టేశాను మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఇగురు బయట ఉంది ఇక్కడ ఉంది నేనే కాదు మా పక్కన వాళ్ళకు కూడా అలా తినొచ్చు అనమాట అంత ఎక్కువ మే కాదు ఇంకా కొంతమంది కావాలన్నా అది ఇచ్చేయచ్చు అనమాట అంత ఈజీగా వచ్చే ఒక ఆకుకూర అది అది చెట్టు బచ్చలే అంటారండి మీరు ఒకవేళ కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్లో బచ్చల కూర గురించి బచ్చల కూర టైప్స్ కొడితే ఇది కూడా ఒక వెరైటీ వస్తుంది అనమాట మీరు కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు అందులో ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఐరన్ ఉంటుంది అంట జింక్ ఉంటుంది అంట క్యాల్షియం ఉంటుంది ఇంకా బోల్డ్ అన్ని విటమిన్స్ కూడా ఉంటాయంట మేము తింటాను ఉంటాం కానీ అన్నీ ఉంటాయని నాకు తెలియదండి మీకు చూ చెప్దామని చూసిన నాకే నాకు తెలిసింది దీన్ని పప్పులో యూజ్ చేయొచ్చు టమాటో మిక్స్ చేసి కూడా వండుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా వస్తుంది టేస్ట్ టేస్ట్ అయితే ఏమి పులుపు ఉండదు అలా అని ఆకుకూర అంటే తోటకూర అది ఒక రకం స్మెల్ వస్తుంది కదా అలా కూడా రాదు చాలా బాగుంటుంది నేను ఒకసారి పప్పు వండినప్పుడు లేకపోతే టమాటోలు వండినప్పుడు మీకు తప్పకుండా చూపిస్తానండి ఎలా వండుకుంటాము నార్మల్గా మనం అన్ని ఆకుకూర ఎలా వండుకుంటాము అలా వండుకోవచ్చు బట్ మీరు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాల్సిన ఒక మీ గార్డెన్లో కానీ మీ మీ చిన్న కుండీలు ఉంటే అలా కానీ బాల్కనీలో కానీ వేసుకోవాల్సిన ఒక ఆకుకూర మీకు ఎక్కడైనా దొరికితే తెచ్చుకోండి లేకపోతే దాని సీడ్స్ కూడా అమ్ముతారంట నేను చూ తెలుసుకున్నాను మనం మా నర్సరీకి అలా వెళ్ళినప్పుడు చెట్టు బచ్చలు అని అడగండి అంటే తీగ బచ్చలు ఉంటుంది అది వేరే అది కాకుండా ఇది చెట్టు బచ్చలు అది అడగండి దొరుకుతుంది ఒక్కసారి వేశారంటే దాని కొమ్మ తెచ్చి ఎన్ని చోట్లైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎంతైనా వస్తుంది అనమాట సో తప్పకుండా అది మీరు వేసుకోండి చాలా ఈజీగా వచ్చేది అందుకే నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇంకోటి వచ్చేసి చూపించా కదా నేను చిన్న ఏంటది బాటిల్లో పెట్టాను బయట కూడా ఉంది ఊరికే ఇక్కడ కూడా పెడతా ఉంటాను చిన్న చిన్నవి ఇది వచ్చేసి పున్న గంట కదా సారీ సారీ ఏంటిది గంగా ఆయిల్ కూర నాకు అంతకుముందు తెలియదండి ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఈ కూర గురించి తెలుసు దీన్ని కూడా పప్పులో వేసుకుంటారు మామిడికాయ పప్పులో వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంట దీన్ని కూడా మనం ఆకులు కట్ చేసేసి ఈజీగా మనం పప్పులో వేసేసుకొని వండేసేసుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చే ఆకుకూర అనమాట జస్ట్ అంటే ఇట్లా ఇది కూడా ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది పక్కకి చిన్నది పెట్టామంటే మనము ఇలా వేరుతో సైడ్ని కొంచెం వేరుతుంచి పక్కన పెట్టామంటే ఇంకొంచెం వస్తుంది ఇంకొంచెం వస్తుంది అలా ఎక్కువ వస్తుంది అండి కుండీలో కూడా ఈజీగా పెరిగే ఒక మొక్క ఒక ఆకుకూర దీనికి కూడా ఒక ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఆ ఫ్లవర్స్ నుంచి గాలికి పడేదే పక్కన సీడ్స్ పడి మనకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది దూరం దూరం కూడా పడుతుంది పక్కన స్ప్రెడ్ అవుతుంది చాలా ఈజీగా వచ్చే కూర ఆ కూరతో పాటు ఈ గంగవాయిల్ కూర కూడా చాలా ఈజీగా వస్తుందండి సో మీరు ఇది కూడా పెట్టుకోవచ్చు హ్యాపీగా కుండీస్లో అంటే మనకు ఒకవేళ టూ త్రీ కుం రెండు మూడు పూల పూల కుండీలు ఉంటే దాని పక్కన కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు గులాబీ ఇది ఉందనుకోండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అందులో దాని పక్కన కూడా వేసుకునే చిన్న చిన్న ఆకుకూరలు అనమాట ఇవి ఈజీగా వస్తాయి పెద్దగా బాగా రూట్స్ అవసరం లేదు ఫాస్ట్గా వచ్చేది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇదైతే మీ అందరికీ చాలా బాగా తెలుసు మెంతి కూర ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కుండీలో వేశాను కదా చూపిస్తాను మెంతులు చూశాను చూసారు కదా నేను ఇలా జస్ట్ మెంతులు చల్లేసాను అంతే ఇప్పుడు నేను నాకు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది ఫోర్ డేస్ది ఫైవ్ డేస్ది నేను చెప్తుంటే చెప్పేది ఫైవ్ డేస్ అండి ఇది వచ్చేసి నాకు ఫైవ్ డేస్కి ఇలా వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది నా గులాబీది చెట్టు నేను ఇక్కడ ఈ స్టోన్స్ అనేది తీసేసి నేను ఇక్కడ దీంట్లో కూడా రౌండ్గా వేస్తాను ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కువ లోపల దాకా వెళ్ళదు కదా అందుకని సరిపోతుంది అని చెప్పేసి కొంచెం ఉన్నా కానీ మట్టి ఎక్కువ లే లో లో లోజుగా వెళ్ళదు కాబట్టి ఇలా దాంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను అలా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను అక్కడకు ఆ కుండి కనిపిస్తుంది కదా అందులో కూడా వేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదండి నేను ఈ మూడు కొనుక్కొచ్చాను ఇందులో సాయిల్ ఫిల్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను కొత్త కుండీల్లో వేద్దాం అనుకున్న ఆకుకూర వచ్చేసి చుక్క కూర అండి ఇది వచ్చేసేమో సారీ సారీ ఇది చుక్క కూర ఇది వచ్చేసి పాలకూర ఇంకొకటి ఉంది ఇది వచ్చేసేమో ఎర్ర తోటకూర అనమాట తోటకూరలోనే రెండు రకాలు ఉంటాయి కదా రెడ్ కలర్లో వస్తుంది ఆ ఎర్ర తోటకూర సీడ్స్ ఇవి ఇవన్నీ నాకు ఇలాంటి సీడ్స్ అలాంటివన్నీ అమ్మే షాప్ ఒకటి ఉంది అక్కడ దొరికినాయి అందులోనే ఫర్టిలైజర్స్ కావాలన్నా దొరుకుతాయి ఇంకేం కావాలన్నా అందులోనే దొరుకుతాయి అనమాట మనకు కావాలంటే నర్సరీలో కూడా ఇస్తారు నాకు ఈ ప్యాకెట్స్ అన్నీ టెన్ టెన్ రూపీస్కి వచ్చినాయండి నేను ఇవి తీగ పచ్చలి 
ఇంకొకటి నూట ఇరవై తీసుకున్నాను మొత్తం ఫైవ్ తీసుకున్నాను టెన్ టెన్ రూపీస్కి ఒక ప్యాకెట్ వచ్చింది ఇలా మనకి సీడ్స్ దొరికే షాప్లో అయినా కానీ లేకపోతే నర్సరీలో అయినా కానీ మనకి మొక్కలు దొరుకుతాయి నేను ఇప్పుడు ఈ కుండీల్లో మట్టి ఎలా వేసుకున్నాను అంటే ఈ మట్టి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో నార్మల్ మట్టి తీసుకున్నానండి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో గేదెలు ఆవులు ఎరువు ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాను రెండింటిని కలిపి మిక్స్ చేసి నేను ఈ మూడిట్లో ఫిల్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పైన కొంచెం సాయిల్ పక్కన పెట్టేసేసుకోవాలండి లేకపోతే ఫిల్ చేయకముందే కొంచెం తక్కువ ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం తడిగా ఉన్న సాయిల్ అయితే మనకి ఏ మొక్కలైనా బాగా వస్తాయండి ఆల్రెడీ నిన్న వర్షం పడి కొంచెం తడిగానే ఉంది అందుకని నేను వాటర్ యాడ్ చేయలేదు మీరు ఒకవేళ తడిగా లేదు అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి కొంచెం సేపు ఆగితే కొంచెం అంటే తేమ తేమగా చమ్మగా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు పక్క కుండీలో వేస్తున్నాను అంతే జస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇంకొక ఆకు కూర వేసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆకు కూర తోటకూర వేస్తున్నానండి ఇది రెడ్ కలర్ తోటకూర ఇన్ ఈ రెడ్ కలర్ తోటకూరలో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఐరన్ ఉంటుంది అంట మామూలు దాంతో కంపేర్ చేస్తే అందుకని నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒక లేయర్ అలా చల్లి దానిపైన జస్ట్ ఒక లేయర్ లాగా మనం సాయిల్ యాడ్ సాయిల్ వేయాలి అప్పుడు మనకి అవి ఆ స్ప్రౌట్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి పై పైన ఉంటే కింద దాకా రూట్స్ పోవటానికి కష్టమవుతుంది మరి లోతుగా ఉన్నా కానీ పైకి స్ప్రౌట్ రావడానికి కష్టమవుతుంది అలా లేకుండా వేసి ఒక్క లేయర్ సాయిల్ వేశారంటే వచ్చేస్తుందండి ఇప్పుడు సెకండ్ కుండీలో కూడా అలాగే మట్టిని పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఇందులో మనం పాలకూరని వేసుకుంటున్నాం పాలకూరని కూడా సేమ్ అలాగే చల్లుకొని పాలకూర గింజల్ని పైన ఒక లేయర్ సాయిల్ వేసుకుందాం చూసారు కదా ఇలాగా సాయిల్ వేస్తున్నాను ఇంకా కావాలంటే కోకో పిట్టు శాండు ఇవన్నీ యాడ్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ప్రజెంట్ నాకు అవైలబిలిటీ ఉన్న వాటిని నేను రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఈ సాయిల్ని ప్రిపేర్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఆ లాస్ట్ దాంట్లో కూడా ఈ ఈ లాస్ట్ కుండీలో కూడా వేసుకుందాం ఇందులో వచ్చేసి మనం చుక్క కూర వేసుకుందామండి చుక్క కూర సీడ్స్ కూడా ఇలాగే జస్ట్ కొంచెం ఇవి ఇలా వేసేసి ఇప్పుడు వాటిపైన ఒక లేయర్ సాయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం మీరు నేనైతే సాయిల్ని చెప్పాను కదండి గేదలు ఆవులు పేడ ఉంటుంది కదా అది కంపోస్ట్ లాగా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని సాయిల్ని రెండింటిని సేమ్ క్వాంటిటీ తీసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ మీ దగ్గర కోకో పిట్ ఉంటే దాన్ని దాన్ని కూడా ఒక పర్సెంటు సాయిల్ని ఒక పర్సెంటు ఇంకా వర్మి కంపోస్ట్ని ఒక ఒక పర్సెంటు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని కుండీలు యాడ్ చేసుకోండి నా దగ్గర ఇప్పుడు అది లేదు కాబట్టి నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక లేయర్ పైన సాయిల్ యాడ్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు అందులో మనం జస్ట్ వాటర్ని చిలకరించాలి ఇప్పుడు మూడు కుండీల్లోనూ వాటర్ వేసుకుందామండి వాటర్ వచ్చేసి మీరు మగ్గుతో డైరెక్ట్గా పోసేయకండి మీ దగ్గర ఒకవేళ వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసే ఉంటే వాటిల్తో వేసుకోండి లేకపోతే వాటర్ బాటిల్స్కి హోల్డ్ చేసి అందులోంచి కూడా వేసుకోండి లేకపోతే చేత్తో ఇలా వేసుకోండి డైరెక్ట్గా వేసుకున్నామంటే మనకి ఏ ఆకు కూరని డిస్టర్బ్ అవుతుందండి అందుకని జస్ట్ ఇలా చిలకరించుకోవాలి ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పుడే కాదు మనకి వచ్చిన తర్వాత మనకి కొంచెం మొలక వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు అట్లా ఫోర్స్గా పోసారంటే అవి పడిపోతాయి కంపల్సరీ ఇలా చిలకరించుకోండి మనకి మొక్క వచ్చిన తర్వాత అయినా ఇప్పుడు ఈ కుండీలో అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కుండి అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇందులో గు గులాబీ మొక్క పెట్టాము బట్ కింద అంత స్పేస్ ఖాళీగానే ఉంది కదా ఆ స్పేస్లో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మెంతులు ఇలాంటివి ఎక్కువ కిందకి వెళ్ళిపోవు ఎక్కువ లెంత్ కూడా పెరగవు కాబట్టి మనకి ఇలా కొంచెం ఉన్నా కానీ దాంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు అందులో పాత స్టో అంటే నేను స్టోన్స్ పెట్టాను డెకరేటివ్గా ఉంటాయని అవి తీసేసేసి ఇప్పుడు నేను అందులో మెంతుల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా మనకి త్రీ డేస్లో వచ్చేస్తాయండి మెంతులు అయితే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి ఎవరైనా అసలు ఫస్ట్ గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మెంతులతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కంపల్సరీ వస్తాయి కాబట్టి మనకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు దానిపైన సాయిల్ యాడ్ సాయిల్ వేసేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక లేయర్ లాగా అదే ఇందాక నేను మిక్స్ చేసుకున్నా కదా వర్మి కంపోస్ట్ అన్న సాయిల్ కలిపిన సాయిలే దాన్నే యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడు దీని మీద కూడా వాటర్ని జస్ట్ అలా చిలకరించుకుందాం 
తప్పకుండా వాటర్ మాత్రం మర్చిపోకుండా అండి ఫోర్చుకోపోసారంటే ఖచ్చితంగా మొక్కలు పడిపోతాయి మెంతులు వచ్చిన తర్వాత పడిపోతాయి కదా మెంతి మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత పడిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ వాటర్ ఫోర్స్గా పోస్తే డెఫినెట్గా పడిపోతాయి అవి మళ్ళీ పైకి రావు జస్ట్ అలా చిలకరించుకోండి ఇవి మనకి త్రీ డేస్కి వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడైనా ఒకసారి వేసుకున్న మెంతులు ఒకరోజు వేసుకున్నామంటే మళ్ళీ ఫోర్ డేస్ తాగిన తర్వాత వేసుకోండి మనం అప్పుడు కట్ చేసుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఒకటే రోజు అన్నీ వచ్చేయకుండా చూసారు కదా వేసుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా జస్ట్ నేను అలా చిలకరిస్తున్నాను మీకైడియా మనకి త్రీ ఉన్నా కానీ సరిపోతాయి కదా వారానికి మూడు సార్లు వండుకున్నా సరిపోతుంది మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అనేవి అందుతాయి ఆకు కూర మనకి తీసుకోవాలి కాబట్టి మనకి ఈజీగా బయటది కాకుండా బయట ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయకుండా మనం హ్యాపీగా న్యాచురల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట అందుకనే నేను మీకు షేర్ చేసుకున్నానండి ఈ మూడు కంపల్సరీ మీకు దొరికితే ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి వేసుకోండి అంతే ఇంకా అది కంటిన్యూ 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 అవుతూ ఉంటుంది ఐ హోప్ ఇది ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయితే అనుకుంటున్నాను యూస్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు ఫాస్ట్గా రీచ్ అవుతాయి అప్పుడు నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఓకేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో నమస్తే